trattiamo dei trasferimenti d'azienda. Perché? Perché questo complesso di beni organizzati dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di impresa, eh, contenuta all'interno di un'impresa nella forma che abbiamo eh, scelto o che dovremmo scegliere, quindi impresa individuale, impresa familiare, società di persone o SRL, quelle che ci interessano abbiamo guardato, ok? In realtà quello che c'è all'interno, quindi l'azienda contenuta all'interno della veste giuridica, ok, può essere trasferita. Senz'altro invece andremo ad affrontare, questo sì, eh, le problematiche che possono creare due tipi di contratto mh, di trasferimento d'azienda, che sono l'affitto la, d'azienda e la cessione d'azienda. Allora qua vi ho eh, rappresentato eh, schematicamente quelle che sono le problematiche più rilevanti sia in un caso, nell'affitto d'azienda, che nella cessione d'azienda. Allora, affitto d'azienda cosa significa? Prendo la mia azienda, mh, rimango vivo come struttura okay, e la affitto a te per un determinato periodo di tempo. Attenzione, che non ha un minimo, eh? attenzione, non stiamo parlando di locazione e non stiamo parlando di locazione immobiliare stiamo parlando di affitto d'azienda che può o no contenere come azienda tra i beni l'immobile allora ci può essere un affitto d'azienda senza immobile o un affitto d'azienda con l'immobile che comprende l'immobile ok se parliamo di affitto d'azienda non esiste un termine minimo io posso farla durare sei mesi come un anno, come sei anni o otto anni. Quindi l'affitto d'azienda non ha, anche se al di suo interno c'è un immobile, non ha una durata minima. Questo è importante. E quindi cosa vuol dire che nell'affitto d'azienda significa che dopo quel termine, scaduto quel termine, l'azienda ritorna al legittimo proprietario. Perché? Perché è sua. Non l'ha mai venduta. Ok? Quindi sostanzialmente l'affittuario, il soggetto che la gestisce, questa azienda, la prende in carico, la utilizza esattamente come una, possiamo dire, una locazione di un appartamento, ok? Invece abbiamo un affitto di azienda, ok? In questo caso si chiama affitto appunto perché ehm, è un, un, un trasferimento temporaneo a terzi di un bene produttivo, eh? La locazione invece riguarda un immobile e l'immobile di, di per sé non è produttivo di reddito. Invece la, nella, la cessione dell'azienda invece comporta il fatto che una persona si eh, spogli sostanzialmente di tutto quanto quello che è il bene aziendale, tutti i beni aziendali, ok? In cambio di una somma di denaro che corrisponde al corrispettivo per la vendita dell'azienda, dell quindi rimane senza nulla, a quel punto lì potrà effettivamente chiudere la propria attività definitivamente perché non ha più, niente, non ha più nulla, oppure mantenerla per iniziare un'altra attività, ma questo dipende dalle scelte che poi farà l'imprenditore dopo. Diciamo che se eh, l'azienda viene svuotata, se l'impresa scusate, viene svuotata completamente della sua azienda contenuta, a quel punto lì o ci mettiamo dentro qualcos'altro o altrimenti diventa un costo da mantenere e basta ok non, ha sen non avrebbe senso quindi normalmente se si guarda quella che è l'intenzione dell'imprenditore se non ha intenzione di fare nient'altro si guarda anche l'età logicamente se non ha intenzione di fare null'altro d'accordo eh, a quel punto si chiude l'attività e via quindi allora attenzione i due, le, due, i due, le due conseguenze con un contratto o con l'altro sono eh, diverse. Da una parte un bene lo do in gestione appunto e ne ricavo un canone periodico mensile. Dall'altra parte cedo l'azienda, ricevo una cospicua somma di denaro, però ho ceduto l'attività, ho ceduto la proprietà. Nel, nel primo caso non c'è la cessione di proprietà. Allora, quali sono le problematiche che si possono verificare sia in caso di affitto d'azienda che in caso di cessione? Guardiamo per esempio l'aspetto relativo al lavoro dipendente. Attenzione perché il, i dipendenti in carico all'azienda, i dipendenti in carico all'azienda trasferita, che sia per affitto o per cessione non ha nessuna importanza, eh, passano per legge all'affittuario o al cessionario. Cioè 
passano da un soggetto all'altro. Allora è chiaro che se io affitto o comunque prendo in gestione, quindi diciamo così con lo slang così eh, imprenditoriale, oppure acquisto un'azienda, è fuori discussione che eh, dovrò fare attenzione a che tipo di personale c'è all'interno di quell'azienda, perché eh, potrei trovarmi con dei problemi effettivamente con personale. E un licenziamento senza giustificato motivo è sempre possibile, ma costa. Okay? Certo che è possibile, si può fare, okay? ti licenzio, punto. Certo è che ha un costo, quindi devo considerarlo, questo aspetto, eh? perché altrimenti faccio una, un acquisto senza poi avere una, una, un utilizzo a pieno, perché devo ulteriormente spendere del denaro. Immaginiamoci poi se ho un affitto d'azienda, dove non, non, non ho neanche un assetto definitivo perché devo restituire l'azienda magari dopo un anno o due addirittura. Quindi i lavoratori dipendenti passano, tra virgolette, all'altro all soggetto da regolare tra le parti il pagamento del TFR, certamente. Allora, normalmente, insomma, se ci sono di mezzo dei commercialisti che gestiscono la cosa, questa cosa qua la, 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 la si affronta e la si risolve. Normalmente se si lavora, se si fa una, una, una cessione d'azienda, un affitto d'azienda all'interno di attività turistiche, sostanzialmente che operano all'interno di località turistiche eh, si aspetta fine stagione fine stagione significa i contratti a termine si concludono e una volta che i contratti a termine sono conclusi facciamo quello che vogliamo quindi o cediamo l'azienda o affittiamo l'azienda e a quel punto cediamo affittiamo senza dipendenti ok ma se io cedo l'azienda in costanza, quindi con la presenza di, di dipendenti, effettivamente quelli passano. E passa anche l'obbligo di pagare il TFR. Allora, occhio, perché mh, se magari voglio dire, non c'è una, 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 una situazione gestita mh, con l'assistenza magari di un professionista, potrebbe essere che se dai facciamo le cose un po' così, ok, prendo in carico il, client, il dipendente, il dipendente era eh, dal soggetto affittante o cedente eh, da 20 anni, ha maturato un TFR spaventoso, si licenzia sotto di me. Ti licenzi sotto di me quando io sono il tuo datore di lavoro, l'ultimo datore di lavoro è quello che deve pagare tutto il TFR. Eh beh, chiaro, a quel punto lì io dico scusami un attimo al, al proprietario del, dell'azienda, ma... Come la mettiamo qua questo TFR? Il TFR l'hai accantonato tu e non io. Se devo pagare il TFR devo sapere che dall'altra parte c'è qualcuno che o lo ha pagato lui prima di cedermi l'azienda o prima di affittarmela, d'accordo? O, o altrimenti mi ha rilasciato una bella garanzia. E per i debiti? Allora, nessun problema per quanto riguarda l'affitto d'azienda. Perché? Perché l'azienda non è ceduta, ok? Nell'affitto d'azienda io prendo in affitto un bene ok, e poi lo dovrò restituire al termine del periodo di, di affitto. L'unico problema che potrebbe eh, arrivarmi è che se il proprietario fosse indebitato e non riuscisse a pagare i propri debiti, i creditori del proprietario potrebbero rivalersi sui beni che io sto gestendo in affitto. Quindi effettivamente io non è che ci rimetto niente perché i beni non sono miei, è chiaro, cioè sono in affitto, ok? Però cosa che mi succede? Che questi qua mi, mi, mi bloccano la, sta, la, la stagione perché se mi mettono all'asta i beni pignorati al proprietario che non ha pagato i suoi debiti, ma quei beni li sto utilizzando io, se il giudice dà l'ok, okay, a quel punto lì io rimango senza, senza beni e mi salta la stagione, ok? Quindi questo potrebbe essere eventualmente la, la problematica. Ma non c'è un problema di responsabilità patrimoniale sull'affittuario d'azienda. Cosa che invece c'è e come per quanto riguarda il cessionario d'azienda, cioè quello che l'acquista l'azienda. Okay? E qua sì bisogna stare molto attenti. Qua sì bisogna stare molto attenti. Perché? Perché in caso di cessione d'azienda c'è una responsabilità solidale tra venditore e acquirente per i debiti non pagati dal venditore. Allora, ve lo spiego in termini. Ho comprato un'azienda... Ho pagato 50.000 euro, ok? Tu prendi 50.000 euro, non paghi i tuoi fornitori, i tuoi fornitori prima fanno un'azione su di te, non vengono soddisfatti, vengono su di me, io sono obbligato a pagare altri 50.000 euro. 
l'importo pari e l'importo pagato per acquisire l'azienda. Responsabilità solidale. Vero è che quello che viene proposto qua come, come soluzione, come ipotesi di soluzione, è ok, allora ascoltami, io ti pago, però 50.000, supponiamo che sia 50.000, ok? Però facciamo una cosa, 25.000 tu mi dai una, una fiduzione per i prossimi tre anni. Allora, se a una richiesta di questo tipo la risposta fosse non se ne parla neanche, beh, altrettanto, grazie, arrivederci. Okay? Se la risposta fosse vuoi la fiduzione, te la do anche la fiduzione, ma sai cosa? Siccome questi sono tuoi problemi, che non ti fidi di me, pagatela tu, arrangiati, va bene, ti, ti, metti, ti do la fiduzione io, ma comunque mi paghi la, 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 le commissioni bancarie. Beh, insomma, una risposta di questo tipo effettivamente cambierebbe l'atteggiamento. Nel senso che uno può dire, beh, insomma, effettivamente è, va sul sicuro questo qua, perché, perché sa di non avere problemi. Quindi dice, bello mio, se vuoi la fiduzione, io guarda, non ho nessun problema a rilasciartela. Quindi sono anche disposto a tenere congelati quei soldi in banca, perché la banca dice, do la fiduzione sì, ma me li prendo quei soldi da qualche parte come garanzia. Beh, insomma, a quel punto lì potrei dire, beh, lo facciamo soltanto un 10%, un 15%. Debiti tributari, ok, i debiti tributari sono ancora più pericolosi. Perché? Perché non si sa neanche se ci sono. <ride> Nei debiti tributari, chiaramente con l'affitto d'azienda non c'è nessun problema, perché qua l'affitto d'azienda non comporta un eh, trasferimento dei beni, assolutamente, ma nella cessione sì. Nella cessione sì, perché vale quello che abbiamo detto sostanzialmente per quanto riguarda i debiti commerciali. Cioè anche nei debiti tributari c'è una responsabilità solidale, si chiama appunto, perché? Perché il fisco potrebbe andare a chiedere il, i denari al soggetto acquirente. Ma attenzione, qua il problema è che neanche il venditore lo sa se ci sono debiti fiscali. Perché? Perché l'Agenzia delle Entrate ha, ha dei tempi di 5 anni per fare gli accertamenti sul reddito di un anno. Quindi supponiamo che la cessione d'azienda venga quest'anno qua, 2020. Eh, il 2020 l'Agenzia delle Entrate avrà tempo di controllarlo fino al 2026, perché? Perché il 2020 verrà dichiarato nel 2021 e dal 2021 più 5 anni fa 2026, quindi fino al 31 12 2026. E noi cosa facciamo? Che ne sappiamo se verrà controllato oppure no? Ok? E gli anni precedenti? 2019, 18, 17? Allora, chiaramente questo qua sarebbe un, una via senza uscita, no? Perché uno dice, beh, allora a questo punto chi è, chi è che farebbe più acquisti d'azienda se, 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 se il rischio è anche il fisco mi può saltare addosso. L'agenzia delle entrate però dà una via d'uscita, bisogna conoscerla e bisogna utilizzarla e soprattutto non bisogna avere la fretta di... le cose devono essere fatte per ieri. Perché l'agenzia delle entrate consente il rilascio su richiesta di una eh, certificazione dei, dei carichi fiscali pendenti cioè l'acquirente con l'autorizzazione del venditore va all'agenzia delle entrate scaricando un modulo che è disponibile sulla, sul sito dell'agenzia delle entrate va all'agenzia delle entrate e dice mi fai per cortesia una situazione dei carichi fiscali pendenti perché perché ho intenzione di acquistare questa azienda da questo soggetto. L'agenzia delle entrate praticamente dà in questo modo avvio a una serie di controlli che altrimenti stavano lì a, ad aspettare logicamente i loro, i loro termini normali. Quindi sostanzialmente accelera tutta una serie di operazioni e rilascia questa certificazione che dice il soggetto venditore ha questi debiti nei confronti dell'agenzia delle entrate. Bene fino a concorrenza, fino al raggiungimento di quegli importi indicati, tu sai, acquirente, che sei responsabile in solito con il venditore. A meno che, se tu vuoi azzerare completamente la situazione, non dici al venditore, paga prima sta roba, io se vuoi te li do anche i soldi, d'accordo? E subito dopo facciamo l'atto di compravendita dove io ti detraggo logicamente quei soldi che ti ho dato in anticipo per pagare sta roba. 
A quel punto, logicamente, con quel pezzo di carta e il pagamento, il soggetto acquirente è esonerato da qualsiasi futura responsabilità solidale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Se il certificato dei carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate dicesse zero, nulla è dovuto, beh, a questo punto chiaramente tu sei già immediatamente, mh, da subito, esonerato da qualunque responsabilità solidale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Come faccio a sapere se ci sono debiti pendenti con l'Inps? Attraverso il DURC. DURC è un certificato che mi dice quelle che sono le eh, situazioni pendenti per quanto riguarda eh, i contributi previdenziali. Chiaramente fino a qua nulla riguarda l'affitto d'azienda perché l'affittuario non è coinvolto in queste cose se non semplicemente nel, nel, nel primo punto che riguarda il lavoro dipendente ma adesso andiamo a vedere tre punti invece che sono dopo facciamo pausa eh, che sono invece importanti eh, sia per l'affitto d'azienda che per la cessione d'azienda laddove per esempio non ci sia l'immobile allora se io vendo un'azienda o affitto un'azienda che non ha l'immobile perché l'immobile è di un terzo che non è il proprietario dell'azienda, quindi abbiamo proprietario dell'azienda, proprietario dell'immobile e acquirente o affittuario. Attenzione, attenzione perché? Perché sono contratti che vanno ciascuno per conto suo, per conto proprio. Allora, nella cessione d'azienda è fuori discussione che se io cedo l'azienda, l'azienda che opera all'interno di un immobile che è ottenuto tramite un contratto di locazione con un altro proprietario, una cosa è il contratto di cessione d'azienda, una cosa è il contratto di locazione immobiliare. Quando io cedo l'azienda, la cedo a livello definitivo, ma non è detto che il proprietario dell'immobile sia d'accordo a lasciarmi per sempre quell'immobile in affitto. Contratti di affitto immobiliare per quanto riguarda le... Eh, attività commerciali hanno una durata di 6 anni più 6, quindi 12 anni sostanzialmente, cosa vuol dire 6 anni più 6? Che il, 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 il rinnovo è automatico salvo che non ricorrano particolari casi dettati peraltro dalla legge tra cui i più importanti sono ne fa un uso personale proprietario oppure ristrutturazione di tutto quanto l'immobile e quindi me lo devi liberare anche alla fine dei primi 6 anni ma deve partire poi la ristrutturazione, ma deve essere poi fatta l'attività la, in proprio da parte del, del proprietario, non può essere una scusa perché altrimenti eh, insomma, ti chiedi danni. Sei anni più sei, ma eh, se il proprietario non avesse intenzione di rinnovare, io sto acquistando un'azienda perché opera in quell'immobile, perché opera in quel posto, perché quell'immobile è ubicato in un posto meraviglioso e quindi la clientela viene lì perché vuole godersi, che ne so, la vista del lago, che ne so, e dopo sei anni, quattro anni, cinque anni, il proprietario dell'immobile mi dice no, ma io non rinnovo, non rinnovo più, anzi, ti do la disdetta. Perché sono passati, magari il primo sessennio è passato, siamo già nel secondo, e quindi dopo cinque anni ho raggiunto i sei più sei, i secondi sei, il proprietario può dirmi tanti saluti perché perché in realtà io subentro nel contratto di locazione non è che ne faccio uno nuovo quando io acquisto un'azienda subentro di diritto non mi si potrebbe dire no tu non, non, non ci entri qua a meno che non sia un delinquente logicamente quindi io subentro di diritto e il proprietario però potrebbe dirmi Vabbè, adesso dopo, finiamo sto, sto, sto secondo sessennio d'accordo e poi tanti saluti, non ti rinnovo più niente. Pieno diritto da parte sua. Ecco allora che effettivamente una, quattro chiacchiere col proprietario vanno comunque fatte e possibilmente, se fosse possibile, magari rinnovare il contratto di locazione da zero, quindi 6 più 6. Almeno per 12 anni sto dentro, ok? E chiaramente pagando l'affitto perché sennò chiaramente lo sfratto per morosità mi può arrivare in qualunque momento eh, 
attenzione stato dei beni stato dei beni i beni che io acquisto con l'azienda ok è altrettanto importante beh è chiaro è inutile dirlo nel caso di cessione d'azienda quando io acquisto l'azienda beh vado a vedere come sono i beni se ho una cucina che ha 40 anni e quindi è da cambiare perché insomma una cucina più di 40 anni non dura oppure se è messa bene se è stata cambiata che ne so 20 anni fa ancora 20 anni di vita vado a vedere se le camere sono a posto oppure se, se, se le gambe dei tavolini scricchiolano vado a vedere se la, la fettatrice è arrugginita oppure funziona ok perché perché diventa mia perché la sto comprando e quindi eh, se non funziona mi tocca mi tocca ricomprarla e pagarla due volte ok ma attenzione ancora più ancora più qua sì nell'affitto d'azienda perché perché io quei beni, io alla fine, alla fine del contratto, devo restituirli e devo restituirli funzionanti. Allora, io mi sgolo tutte le volte, dico fatelo, 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 anche se so perfettamente che non lo farete. Perché? Perché siete il soggetto che acquisisce, è in una situazione, se vogliamo, di debolezza contrattuale e quindi se il proprietario non ci sta, dice, vabbè, mi tocca, mi tocca accettare, però laddove ci sia la possibilità laddove ci sia la possibilità il fatto di dire caro proprietario facciamo un bel inventario di tutti quanti i beni che mi stai dando ma attenzione certo che quello si fa quello si fa perché il proprietario dice ti sto dando un frigorifero e tu un frigorifero mi restituisci quindi che sia chiaro che voglio un frigorifero alla fine del contratto ma ci vogliamo mettere anche il valore di questo frigorifero questa è la novità perché se ci mettiamo il valore di quel frigorifero lì, a quel punto, se nel corso di questi tre anni, supponiamo, di contratto d'affitto, quel frigorifero mi si rompesse e dovessi sostituirlo con un frigorifero che vale dieci volte tanto, cioè il frigorifero attuale vale 1000 euro, scusate, il frigorifero attuale vale 100 euro, e te lo sostituissi con uno che ne vale 1000, alla fine del contratto, insomma, chiaramente il proprietario dirà ma ascolta, io un frigorifero ti ho dato e un frigorifero rivoglio, punto. Che non val- con, tra- eh, con inventario non valorizzato. Io qua c'è scritto un frigorifero, dov'è? Eh, c'è il frigorifero, ma è nuovo. Ah, a me non mi importa. Io un frigorifero ti ho dato e uno lo rivoglio, punto. Chiaro che lì cominciamo a litigare, no? Perché sì, c'è certo, tu mi hai dato un frigorifero che valeva 100, io adesso ti sto dando un frigorifero che vale 1000 mi vuoi dare questa differenza inventariale oppure no se non abbiamo definito un valore iniziale non possiamo neanche definire il valore finale perché chiaramente allora verrà fuori eh ma tu non hai trattato bene il frigorifero quindi hai dovuto cambiarlo perché non hai fatto la manutenzione e un sacco di storie ok allora o se non facciamo la valorizzazione del, 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 dell'inventario e vediamo che il frigorifero sta perdendo i colpi magari lo facciamo riparare, lo portiamo in un posto riparato, nel senso, scusate il gioco di parole, nel senso che non lo utilizziamo più, ci mettiamo il nostro frigorifero e alla fine del contratto gli rimettiamo il suo, o facciamo così, o altrimenti prepariamoci a dovergli lasciare il frigorifero nuovo, perché questo non ce lo paga. Ok? Quindi questa è la problematica, queste sono le grandi problematiche del contratto affitto d'azienda, il, le differenze inventariali a fine contratto. O abbiamo a che fare con gente corretta, ok? O se ci sono queste scorrettezze, insomma, sappiate che, se, se intuite che ci sono queste scorrettezze, sappiate che molto probabilmente questo sarà uno dei giochetti che utilizzerà il proprietario alla fine del, del, del contratto. Attenzione perché il contratto di affitto d'azienda o di cessione d'azienda potrebbe contenere eh, un divieto di concorrenza. Allora, nel contratto di cessione d'azienda, quando noi acquistiamo l'azienda, il divieto di concorrenza dobbiamo darlo al proprietario che non si metta a fare la stessa attività a, a 300 metri da noi perché ci porta via tutta la clientela, chiaramente. Okay? E quando noi siamo i venditori, chiaramente eh, il divieto di concorrenza ci verrà, ci verrà chiesto. Nell'affitto d'azienda, nell'affitto d'azienda eh, può essere che ci venga chiesto il divieto di concorrenza, beh, noi dobbiamo chiederlo se dovesse esserci un, 
una catena di ristoranti, dobbiamo chiederlo chiaramente al, 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 all'affittante, all nel senso che se tu gestisci tre ristoranti, uno da me, non mi fai concorrenza, vero? Sul mio territorio, con quello che mi stai dando? Ok, non dovrebbe essere neanche suo interesse se vuole avere il canone. Ma senz'altro il proprietario potrà dirci, beh, però quando tu finisci di lavorare qua con questa mia azienda, tu non mi fai più concorrenza eh, almeno per tre anni. Ecco, mh, se viene chiesto una cosa del genere, legittima, perché effettivamente potrei sviargli la clientela e quindi lui potrebbe avere problemi poi nel riaffittare l'azienda, però mh, limitiamola al comune. Ok, non, non andiamo a, a dire su in tutta Italia non posso, fare, non posso fare attività di ristorazione perché mi taglio le gambe. Il divieto di non concorrenza può durare al massimo 5 anni, ma insomma, ci coscriviamola nel, nel comune o nella provincia. Ok, e questo è il quanto. A questo punto direi che se non ci sono domande possiamo fare pausa.